Ja, välkomna tillbaka då till Maxskolan. Jag heter Anders Randler och jag tänkte hjälpa er lite grann med att komma igång med Safari, den webbläsare som man normalt använder på en Mac. Det finns även Chrome och det finns Firefox, men den normalaste som man väl oftast använder är en Safari. Så jag tänkte vi skulle titta lite grann på den. När man startar den första gången här nere från dockan så blir man presenterad med en liten välkomstskärm på det här viset. Och när man har kommit förbi den så kommer man till det som kallas för Top Sites. Vi ska titta lite grann på det mer senare. Just nu tänkte jag att vi skulle ta och titta lite grann på de grundläggande inställningarna allra, allra först. Så då gör vi som vi brukar. Vi går upp på programmenyn som hör till programmet så att säga och väljer inställningar. Här kan man då göra en, en hel del inställningar. Det som kanske är det viktigaste till att börja med det är startsidan. Och här har vi då valt en startsida som är Apples egen. Det finns ingenting som säger att man måste ha det utan vi kan ha någon helt annan startsida här. Vi skulle till exempel kunna välja Svenska Dagbladets hemsida om vi vill det. Eh, här finns en del annat. Man kan fundera på när jag gör ett nytt fönster eller en ny flik. Det kommer vi till om en tid vad det innebär. Eh, hur ska de då öppnas? Ska de öppnas med hemsidan? Alltså det, vill säga det som är första sidan och startsidan. Eller ska den öppnas med en tom sida? Och det där kan man välja. Samma sak gäller förstås för flikar. Jag brukar oftast personligen faktiskt ha en tom sida på nya fönster och top sites på nya flikar. Det där kan man välja lite som man vill. Top sites kommer vi tillbaka till. Som ni ser här i bakgrunden så kan man säga att det är som en en liten display av det som man har tittat på ganska nyligen. Eh, här står en del andra saker. Vilken är den förvalda webbläsaren på datorn? Här har vi Safari valt. Går att välja andra om man har andra installerade. Vilket jag har. Eh, sen finns det då vilken sökmotor vill jag använda. Google är väl den vanligaste kanske. Och var ska vi spara filer som vi hämtar? Hämtade filer är det vanligaste stället att lägga den på. Jag personligen brukar tycka att det är bättre att ha dem på skrivbordet när jag hämtar hem dem. För då kommer jag ihåg att slänga bort sånt jag har hämtat. Så jag väljer här annan. Och så pekar jag ut mitt skrivbord. Och välj. På det viset så kommer alla mina filer nu att hamna i skrivbord. Ni som fortsätter att ha dem i hämtade filer kan hitta hämtade filer här nere. I dockan hämtade filer finns den traven då. Om ni skulle vilja hitta den. Så där, vi kommer nog tillbaka till inställningarna om ett tag. Men nu kan vi börja jobba lite grann försiktigt i alla fall. Eh, om vi skulle ta och titta lite grann på det här med Top Sites. Top Sites är den här vyn som ni ser när ni kommer in här första gången. Och här ligger alltså sidor som, om ni har bläddrat runt lite grann, sådana sidor ni har varit på flera gånger. Och de här uppdateras då efterhand eh, ifall det kommer några nya inlägg sen ni var inne här sist. Eh, om man nu tar och går in på någon sån här så ser ni att det kommer lite i sidan. Så kan vi då gå tillbaka till Top Sites och ni går väldigt, väldigt, väldigt enkelt tillbaka till Top Sites med den här lilla knappen. Ni ser den som är så små rutor där uppe. Vi kommer tillbaka till Top Sites. Och eh, om vi vill ändra på någonting här inne. Vi kanske vill ta bort någon som vi inte vill ha ligga kvar här på Top Sites. Det kan vara någon sajt som vi vill vara säkra på alltid ligger kvar. Och då kan man trycka här längst nere på redigera. Och då ser ni att om jag kryssar bort de här nu till exempel. Jag är inte så intresserad av Expressen tänker jag. Då kan jag kryssa bort den. Då fylls det på med en annan här nere som jag har varit på också. Just nu blev den blank men det beror på att jag inte har surfat så mycket på den här datorn. Är det någon sida som jag absolut vill ska ligga kvar? Det kan vara till exempel Svenska Dagbladet. 
Då kan jag bokmärka den genom att sätta fast den här med det här lilla häftstiftet. Jag sätter fast den och jag sätter fast Apples hemsida. Och de där bokmärkena kan man förstås, eller de här eh, häftstiften kan man förstås ta bort också sen om man skulle vilja det. Det här är ett ganska smidigt sätt att ha ett antal sajter som jag använder ofta. Ja, när vi har sett det här med top sites, då kan man ju fundera vidare på hur gör man nu när man surfar lite enkelt. Ja, det enklaste är förstås att klicka till på något utav, vi ska bli klara med det här förresten, jag trycker klara nu. Man klickar till på någon av sidorna, till exempel Svenska Dagbladet. Som ni ser här så är det bara att surfa på som vanligt. Inga konstigheter, ni klickar lite dit ni vill gå och sen så är det väl bra med det. Är det nu sen så att ni vill gå till något speciellt ställe till en adress som inte finns med någonstans här, då kan ni förstås skriva in adressen direkt här uppe. På vår skola har vi till exempel ett elevsystem som heter Dexter. Och ni ser att när jag börjar skriva så fyller den automatiskt i sådana adresser den känner igen sen tidigare. Och jag kan nu direkt trycka return här. Så kommer jag till dexter.gotland.se. Sådär. Och så får jag upp inloggningsrutan. Det kan finnas andra sådana där adresser men nu markerar ytterligare en gång här. Så där bort. Och skriver in kanske... Någonting helt annat, www.volvo.se. kommer vi till Volvos hemsida. Och så här kan man då hålla på. Det kan ju ibland vara så att det är en sida man inte riktigt kan hitta. Så precis med en gång. Och då kan man använda sökfältet här, Google. Och det kan vara lite vad som helst. Ni kanske vill ha reda på lite bra matrecept. Recept. Surbröd vill jag baka. Söker jag på det där. Skriver in och trycker Enter. Och ni ser, här får ni upp en, en drös med förslag på Google, precis som vanligt. Ni ångrar er och tänker att Nej, jag vill eh, ha lite vintips kanske istället. Söker vi på det istället och så får ni upp till exempel vinguiden här. Är det så? Trycker jag på den. Kommer jag förstås dit. Och så här kan man då hålla på. Eh, när det gäller sökfältet så är det ju så då att när ni skriver in här så skriver ni in sådana sökord som är intressanta. Här under kan ni också då, när ni trycker på det lilla förstoringsglaset, kan ni se sökhistoriken. Det här är inte sökhistoriken för övrigt, det är tips. Det är sånt som är relaterat till det ni har skrivit in tips. Här nere har ni senaste sökningar. Och här har ni sökmotorer. Om ni av någon anledning har sökt på någonting som ni inte gärna vill visa så kan ni välja rensa senaste sökningar. Så där gjorde jag då och då var det tomt där. Så kan vi titta tillbaka på Top Sites. Det är det enklaste sättet. Och här ser ni, där uppe står det Top Sites och så står det Historik. Om ni klickar på Historik där, så ser ni, det var den sista sidan jag var på. Men här kan man alltså då bläddra i sin historik på det här viset. Nu har jag inte så många sidor här, men det där är ganska effektivt. Och ni kan även söka i historiken genom att här trycka till exempel skriva Dexter. Nu får jag ju inte någon förhandstitt på det för det är en, en inloggningssida, men ändå. Vi kan prova något annat. Vi kan trycka Svenska Dagbladet och vips får jag upp det ur min historik. Ett ganska trevligt sätt att söka i historiken på faktiskt. Vill man se mer av historiken så kan man välja visa all historik under historik här uppe i menyn. Och då får ni den där utan lite mindre, ni kan ändra storleken där. Och så ser ni faktiskt historiken nedanför också, det där är ganska smidigt. Visa alla bokmärken kan man välja då. Just nu så är det ju gömma alla bokmärken, men om jag säger visa alla bokmärken så får ni upp precis samma sak. Och då hittar ni, jag har en hiskelig massa bokmärken som ni ser, jag har en massa mappar här ute. Bokmärkesrad, vad är nu detta då? Jo, bokmärkesraden är helt enkelt den här raden här uppe. 
Här har jag mängder med bokmärken som ligger då kategoriserade i mappar. När man markerar den här bokmärkesraden så ska ni se hur det där sitter ihop. Test till exempel. Där ligger det två bokmärken nu. Den testmappen hittar ni här nere. Där ligger de två. Vill jag kan jag nu markera någon av de här, till exempel DN. Och bara välja backstegstangenten för att sudda den. Så, då har jag rensat bort den. Mycket smidigt. Jag kan också ändra, genom att klicka en och en gång till så kan jag skriva till exempel bokmärken som rubrik på den mappen istället och som ni ser så ändras den där uppe direkt då. Det här kan vara rätt smidigt att ha sina bokmärken liggades på det där viset. För att om jag nu till exempel skulle vilja lägga in lite fler tidningar just där har jag Svenska Dagbladet jag kanske vill lägga in Dagens Industri den skulle jag vilja lägga in och bokmärka. Det enklaste sättet att bokmärka tycker jag i alla fall, det är att om jag nu har en sån här mapp eller om jag vill lägga den någonstans bara i menyn här, nu har jag så väldigt fullt så det får inte plats. Men jag skulle kunna dra den här och lägga den här emellan. Där. Då flyttar de andra på sig och så får jag där. Och då kan jag sätta ett eget namn. DI, Dagens Industri. Okej, okay, då ligger den där. Vill jag sedan ta bort den där så kan jag bara släppa den utanför på det här viset. Vill jag hellre lägga den i mappen med bokmärken kan jag göra det. Då drar jag och släpper den där på. Och även där får jag då sätta ett namn då förstås. Det i stor bokstav ska det vara. Så. Jag kan även prova att lägga dit DN igen. Dra. Sådär. Och jag drar ner och lägger den där också. Och skriver DN på det viset. Så där. Nu har jag här tre bokmärken. Och titta där. Där kommer ett menyval som jag inte har pratat om förut. Öppna i flikar. Flikar är ett väldigt smidigt sätt att surfa med Safari. Så att, och det gäller ju andra webbläsare också förstås. Men just det här med att man har en mapp med, med flera som man kanske vill titta på lite snabbt. Då är det smart att använda flikar. För då väljer jag att öppna i flikar. Allihop då alltså. I den mappen. Och vips får jag då en flik för varje tidning. På det här viset som jag då vill titta på. Väldigt, väldigt enkelt sätt att surfa. Tycker jag. Sådana här flikar kan jag förstås få nya. Nu tog jag bort dem där såg ni. Jag kan då välja ny flik. Ni ser att det finns ett snabbkommando för den. Kommando T. Nytt fönster får ni med kommando N. Får ni ett fönster som ligger vid sidan av. Flik är lite smidigare tycker jag. Kommando T. Det är faktiskt så att ni kan få upp en ny flik direkt om ni vill. På ett lite enkelt sätt. Om ni till exempel vill öppna kulturdelen i en ny flik. Då håller ni bara ner kommandotangenten på tangentbordet. Och sen trycker ni på den länken ni vill öppna. Så där. Så vips öppnas det ni ville titta på i en ny flik. Gamla sidan ligger kvar. Ny flik med länken ni ville titta på. Mycket smidigt tycker jag. Tar och klicka runt lite grann här på lite olika sidor. Jag provar väl att gå på något annat helt annat ställe. Jag går in på Apples hemsida till exempel. Och jag kan väl ta och gå in på inloggningen på Dexter. Så där. Nu har jag några sidor jag har gått på. Nu, om jag nu då scrollar bakåt med två fingrar så ser ni. Då kan jag scrolla bakåt i tiden så här. Det blir faktiskt ganska så smidigt. Eller hur? Och framåt förstås. 